Ich habe mich erfahrt, danke, dass für diesen neuen Morgen. I thank you that you are opening again our hearts. Und ich danke, dass du uns ein weiteres Mal unsere Herzen öffnen wirst. And I pray that we will understand all the principles you have written down in your word. Und ich bete, dass du uns hilfst, dass wir alle die Prinzipien verstehen, die du in deinem Wort niedergeschrieben hast. And I pray also for our brother Mark that you will pour out your oil upon him. Ich bitte auch für Bruder Mark, dass du dein Öl über ihn ausgießt. Und dass du in diesem Morgenstudium mit uns sein möchtest, in Jesu Namen. Amen. Okay, so I want to do some revision this morning. Heute Morgen möchte ich einen ähm, Rückblick geben. And when we do this, it always helps us to see new things. Und wenn immer wir das tun, dann hilft das uns auch neue Dinge zu entdecken. Okay, so we've got two lines here: Millerite history and and our history. Also wir haben die zwei Linien hier: die Miller Linie und unsere Linie. Okay, so now we know that. Right here, time is no longer. Right? Wir wissen, dass ja hier ab dem 22. Oktober es keine Zeit mehr gibt. And the seven thunders is a delineation of events leading down to the close of this earth's history. Und die sieben Donner ist eine sozusagen eine Aneinanderreihung oder eine Darstellung von Ereignissen, die hinabführen bis zu dem Ende dieser Geschichte der Menschheit oder der Erde. Typified in Millerite history, right? Und das ist vorausgeschattet hier in der Millerite-Geschichte. Millerite thought that this was the end of The world, right? Die Milleriten haben gedacht, dass das hier das Ende der Welt ist. Okay, when you study that history, you can clearly see why they, they thought that, and you can't hold anything against them for, for understanding. Und wenn man diese Geschichte ja studieren würde, dann würde man sehen, dass man denen nichts vorwerfen können, warum sie könnte, warum sie zu diesem Schluss gekommen sind. But we know that it was a type pointing down to our time, right? Aber wir verstehen, dass das ein Typus ist, der hinabweist auf unsere Zeit. And When we understand that Daniel 11 and verse 40 here, 1798 was a type, what does, what does it tell us that we're looking for? Deswegen, wenn wir verstehen, dass Daniel 11, Vers 40 hier 1798 nur ein Typus war, wonach halten wir folglich dann noch Ausschau? Go on, Susie, you want to answer? Sorry? Sorry? Ich weiß nicht. 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 Second half of Daniel 11. Also wenn das hier ein Typus ist und das ist die erste Hälfte, die sich von Daniel 11 erfüllt hat, Daniel 11 ist 40 erfüllt hat, wo ist dann die zweite? Was ist die zweite? Oder was ist die zweite? Es ist ein Typ, right? Das ist auch ein Typus. So, and we know that, uh, what's the word I'm looking for? We know that the first and second angels have got to repeat Showing their order, leading us down to the the third, right? Wir wissen, dass die erste und zweite Engelsbotschaft sich wiederholen muss und in, sie müssen diese Ordnung, diese Reihenfolge aufzeigen, die uns dann hinabführt zur dritten. Okay, so when we have the time that fulfills or the point in time that fulfills the second part of Daniel 11, we have the beginning of a reform line, right? Und wenn wir jetzt hier den zweiten Teil von Daniel 11, Vers 40, der sich hier dann erfüllt hat, dann haben, das ist dann auch der Beginn dieser Reformlinie. And we know that this, this history is repeating here so that God has a people that experience the first and second angels messages to lead the church down through those experience, right? Und wir wissen ja, dass Gott letztendlich dann hier diese Erfahrung gibt, um ein Volk zu haben, das dann durch die erste und zweite Engelsbotschaft gegangen ist, um dann letztendlich zur dritten geführt zu werden. Okay, and we're roughly 
about here at the moment, right? Und wir stehen ja in dem Sinne kurz hier, bevor die Mitternachtsrufe, also hier ungefähr. So, when, when nearly at the end of that history, so it's important that we understand that history if we got it. Take people down through it, right? Deswegen wir sind äh, kurz am Ende dieser Geschichte also angekommen und deswegen ist es wichtig, dass wir diese vergangene Erfahrung besser verstehen, um andere Leute dann da auch hindurchführen zu können. But specifically, I want to deal with this point here this morning, 9/11. Aber ganz besonders möchte ich heute Morgen hier mich um diesen Punkt kümmern hier um den 11. September. Now, question: 1989. What was the event there that marked? This point. Und was war das Ereignis, was hier diesen Punkt 1989 markiert? There, there was two people speaking at the same time. What, what did you say? Also yes. der Niedergang des Kommunismus, ja. Scott? The, the Berlin Wall fell, right? That was the point that, that marked it, right? Die Berliner Mauer ist dort gefallen. Das war das Ereignis, was das hier dann markiert hat. And the question now is, when did it fall? Und die Frage ist, wann ist sie gefallen? At midnight, right? Zu Mitternacht. So at midnight on the 9th of November 1989, right? Also zu Mitternacht am 9. November 1989. Okay. So and here we have the um, September 11th, 2001, right? Und hier haben wir jetzt den 11. September 2001. No, September the 11th, 2001. That's the way the Americans say it, right? Okay. Und okay. September den 11. 2001. See, he's a European, he can't say it another way, right? And, and, it, and the reason I've done that is because that's how Europeans write it, and that's how Americans write it, right? Und warum ich das jetzt so verschieden geschrieben habe, ist, das ist ja die europäische Schreibweise, und das ist jetzt die amerikanische Schreibweise, wo der Monat vor dem Tag kommt. I was in America for over three years, and I still could not get used to writing this the other way around, right? Ich war drei Jahre in Amerika im Wohnen, und ich konnte trotzdem mich nicht an diese Art und Weise gewöhnen, den Monat immer zuerst zu schreiben und dann den Tag. Okay, but the point is that when you do this, you have this, right? Punkt ist, wenn man das tut, dann hat man hier 9/11 und hier 9/11, right? And it, 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 these are symbols. They're not. They're not talking about specific dates, right? Das sind Symbole und das spricht jetzt nicht so sehr um diese konkreten Daten. Okay, 911 is the emergency number in America, right? Um, also 911 ist diese Notrufnummer in Amerika. And God is the Alpha and Omega, the beginning and the end, right? Und Gott ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. So he wants us to, to see these symbols marked by these events so that we can understand what he's trying to, to tell us. Deswegen der Herr möchte, dass wir diese Symbole erkennen, die durch diese Ereignisse hier markiert werden, so dass wir dann besser verstehen können, worauf das hindeutet. Okay, so, um, okay, that's the point I was going to go. With. Right, so, now, if we had, if this was Moses' line, right, we would have Pharaoh here, right, and Pharaoh hier. Also wenn das jetzt hier die Linie des Mose wäre, dann hätte man den Pharao hier markiert und den zweiten Pharao dort. We know that those two Pharaohs are marking the beginning of a Sunday law, right? Und wir wissen, dass diese beiden Pharaonen jeweils den Anfang eines Sonntagsgesetzes markieren. And in 1989, Reagan and the Pope come together, right? Und 1989 kam ja Ronald Reagan und der Papst hier zusammen. And that is the fulfillment of what happened back in, in history, right? Und das war eine Erfüllung von dem, was damals in der Geschichte auch passierte. So John is standing in 1798 and he's looking back from 538 to 1798, right? Johannes steht ja in 1798 und er schaut rückwärts in die Zeit von 538 bis 1798. What happened in 538? Und was ist 538 passiert? Who put the Pope on the throne? Wer hat den Papst auf den Thron gesetzt? Or how did it come about? Oder wie 
kam es dazu? Oh, oh, oh. Ja, also Clovis, Ludwig im Deutschen. Okay, but um, it, says in, it says in Revelation 13, go, go, go there, Revelation 13 and verse uh, 3. Aber gehen wir jetzt zu Offenbarung 13, Vers 3. Vers 2, Offenbarung 13, Vers 2. It says, the beast which I saw was like unto a leopard, his feet was the feet of a bear, his mouth is the mouth of a lion, and the dragon gave him his power seat and great authority. So, the dragon was the civil power, right? Drache stellt ja die Staatsmacht dar. But specifically, it was a republican nation, right? Aber insbesondere war es eine republikanische Nation. Typified. Oder eine Republik. By this, by, by Clovis, right? Vorausgeschattet durch Clovis. Because um, you know, Rome was this. Uh, we, we, we've been to Rome. Be, began as a republican nation, ended up as a dictatorship, right? Und äh, wir haben da ja das uns angeschaut. Rom ist ein, als eine Republik begonnen, aber hat als eine Diktatur geendet. Okay. So the 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 point is that when you come back down, to, when you you're looking to repeat that history. You're looking for a, a republican nation to exalt the, the, the Pope, right? Deswegen, wenn wir also rückwärts schauen in die Geschichte, dann müssen wir auch für unsere Zeit erwarten, dass eine republikanische Nation oder eine Republik dann dazu führt, dass der Papst ähm, ja, erhöht wird wieder. Also sie setzen den Papst ein. Okay, and, and that's what we had take place right here. Und das ist was 1989 äh, passierte. So it's It's what it's doing is bringing back in the, the history, right? This is the history of the, the, the beginning of the 1260, right? Und ähm, das bringt uns dann letztendlich diese Geschichte der 1260 äh, wieder zum, zu erscheinen. Right? We're all, we're all uh, familiar with that. Also da sind wir, denke ich, alle mit vertraut. Okay. But what it does for us, when we go to Revelation 11, aber was das für uns tut, wenn wir zur Offenbarung 11 gehen, because when a republican nation lifts up the pope, it's the beginning of the 1260, right? Nämlich wenn eine republikanische Nation den Papst erhöht, das markiert ja den Anfang der 1260. So, uh, go to verse 3. Gehen wir zur Offenbarung 11, Vers 3. It says, and I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy a thousand two hundred and three score days clothed in sackcloth. Right? So what you have is this uh, period of the 1260 that's marked by Revelation 11. Also was wir jetzt hier haben, ist diese Zeitspanne der 1260, und dargestellt hier in Offenbarung 11. Okay, now... This is the point I want to get to. What, this event right here that prefigures this event. Also dieses Ereignis hier, was dieses Ereignis hier vorausschattet. What is it the end of? Was für ein Ende ist das? No, August 11, 1840. Just go back historically. What is it the end of? Was endet am 11. August 1840? The Second War, right? Die zweite Wehe. So where do we find the first and second wars? Und wo finden wir die erste und zweite Wehe beschrieben? Chapter 9. Chapter 9. Yes, Revelation 9. Auf dem Baum Kapitel 9. Right. So when we go to Revelation 9, right, we 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 know and we've taken these uh, this uh, point here, and we understand that it marks. Uh, We, we didn't so much see it in here, but in, in this one we see it. For instance, we would mark in here the first war, second war, right? So, we have then the first and second war then jeweils here placed. Okay, but the point it wants us to see, right, if this is the, if this is the end of the second war, it's prefiguring this, right? 
Aber auch dieses Ende der zweiten Wehe hier schattet ja dann diese Wegmarke hier voraus. Right. So. Okay. So, what to, what, when you do this now, right? Now, um, I want to. Revelation, um, Revelation 11 is marking the beginning of the Sunday law, right? So, Offenbarung 11, das markiert ja den Anfang des Sonntagsgesetzes. And we've understood, when we put it here, it would be like this, right? Wir verstehen, dass wenn wir das hier dann anwenden, wäre das ja dann wie folgt. Right? And the period that gets cut short is marking this point where the two witnesses get delivered up here at the midnight crowd, right? Die Zeit, die dann abgekürzt ist von dieser 1260, ist dann ja diese Zeit hier, wo die zwei Zeugen am Mitternachtsruf ausgeliefert werden. Right? So, although when John is standing here, he sees 538 to 1798 repeated, and in, in one sense it's speaking about this, this whole reform line, right? Also auch wenn Johannes da 1798 steht und dann rückwärts blickt auf 538 bis 1798, dann markiert das ja in einem Sinne die komplette Reformlinie. Okay, but here we have the 1260, right? Aber hier haben wir die 1260. Which is just a bit prefiguring this, right? Was letztendlich hier durch vorausgeschattet worden ist. So, this is... This is from chapter 9 and this is from chapter 11, right? Also, die beiden Sachen haben wir aus Kapitel 9 und diese 1260 haben wir aus Kapitel 11. And they both begin here, right? Und beide fangen hier an. And we've understood there's something Revelation 9 and Revelation 11 is marking the beginning of the Sunday law, right? Und wir haben wir verstanden, dass Mal bei Fero, Offenbarung 9 und Offenbarung 11 markieren jeweils den Anfang des Sonntagsgesetzes, dargestellt auch durch Pharao. Marken Babylon falling, because Babylon falling is marking the Sunday law. Right? Es markiert Babylon ist gefallen, denn wenn Babylon fällt, markiert es ja das Sonntagsgesetz. So, 9-11 hier ist just a symbol to mark an emergency, because chapters 9 and 11 are beginning, right? Also hier 9-11 markiert hier einfach nur diesen Notfall, denn jetzt hier fangen die Kapitel 9 und Kapitel 11 an. And it takes us then to the, the fulfillment of it, right? Und das bringt uns dann hinab hier zu der Erfüllung. Right, are, are we following? Kann jeder so weit folgen. It's just understanding the principles of repeating history and understanding things line upon line. Right? Also es ist einfach nur das Verständnis von diesen sich wiederholenden Geschichten und Linie auf Linie. Okay. So, um, now I've put the notes in the, the Livestream Group. Ich habe die Notizen in die Livestream Gruppe gepostet. So, let's go to this first quote just to confirm this. Zum ersten Zitat, um diese Gedanken zu bestätigen. Und zwar aus dem großen Kampf hier. In the year 1840, another remarkable fulfillment of prophecy excited widespread interest. Two years before, Josiah Litch, one of the leading ministers preaching the second advent, published an exposition of Revelation 9, predicting the fall of the Ottoman Empire. According to his calculations, this power was to be overthrown in AD 1840, sometime in the month of August, and only a few days previous to its accomplishment, he wrote, allowing the first period, 150 years, to have been exactly fulfilled before Decozes ascended the throne by permission of the Turks, and that the 391 years, 15 days, commenced at the close of the first period, and it will end on the 11th of August, 1840. When the Ottoman power in Constantinople may be expected to be broken, and this I believe will be found to be the case. At the very time specified, Turkey, through our ambassadors, accepted the protection of the Allied powers of Europe, and thus placed herself under the control of Christian nations. The event exactly fulfilled the prediction. 
When it became known, multitudes were convinced of the correctness of the principles of pro prophetic interpretation adopted by Miller and his associates, and a wonderful impetus was given to the Advent movement. Men of learning and position united with Miller both in preaching and in publishing his views, and from 1840 to 1844, the work rapidly extended. Right? So, we know that 1840 to 1844 was a glorious manifestation of the power of God. Right? Wissen wir, dass 1840 bis 1844 ist diese herrliche Manifestation der Macht Gottes gab. And it was because the principles that Miller used to interpret the Bible were proven to be correct, right? Und das kam deswegen hervor, weil hier die Prinzipien, wie man die Bibel auszulegen hat, hier bestätigt worden sind, die Miller angewandt hat. Based upon a prediction, right? Und zwar basierend auf einer Vorhersage, die dann eintrat. Now, all these things point to a Sunday law right here, right? Mm. All diese Dinge hier, die schatten hier also ein Sonntagsgesetz hier voraus. But there's no Sunday law because it's a type, right? Aber in unserer Zeit gab es hier kein Sonntagsgesetz, weil es ja hier nur ein Typus ist. But you had Reagan and the Pope coming together to, to bring down the King of the South, right? Aber wir hatten ja Ronald Reagan und den Papst, die zusammenkamen, um den König des Südens niederzubringen. Okay, and um, also right in here. There was no prediction. I mean, in the sense, there was no. Okay, that, that's not entirely true. I mean, uh, Brother Jeff was there predicting that the next event would be a Sunday law, but it's not really a, a valid because this was typifying the Sunday law, right? Also, here had Brother Jeff damals eine Vorhersage gegeben, dass das nächste Ereignis ein Sonntagsgesetz ist. Aber das ist in dem Sinne nicht gültig, jetzt hier diese Vorhersage hier zu bezeichnen, denn das hier schattete ja schon das Sonntagsgesetz voraus. Because this, this event, what the point I mean, this event was not predicted, right? In the sense that when it came true, everybody jumped up and realized that these guys must be right, okay? Also, ein Punkt, den ich machen möchte, ist, dass hier der 11. September nicht vorausgesagt worden ist im Vorfeld, in dem Sinne, dass als der 11. September kam, gab es dann nicht irgendwelche Leute, die dann aufgesprungen sind und gesagt haben, ja, da hat jemand das richtig vorhergesagt. Alright. So, the point I want to make is that, again, you can see that it wasn't a perfect fulfillment of, of this history. Right? Also kann man wieder ein weiteres Mal sehen, dass es hier keine perfekte Erfüllung dieser Geschichte dann hier war. But at the end, you had this great event that was, was worldwide, right? Und am Ende hatten wir dann dieses große weltweite Ereignis. And this was also worldwide, right? Und das hier war auch damals am 11. August 1840 weltweit. The decree of Cyrus was worldwide. Ähm, das Dekret des Kyros war auch etwas weltweites. Which is this, the same way, man, right? Das ist ja dieselbe Wegmarke hier. Okay. So Now it confirms this because when you go down to this next quote, das wird durch das nächste Zitat bestätigt. It says we are living in the time of the end. Thrones and churches have united to oppose God's purposes. Right. So it tells us there that we're living in the time of the end, and at the time of the end, churches, state come together. Sagt hier, wir leben in der Zeit des Endes und zur Zeit des Endes kommen Thron und Kirchen zusammen, also Kirche und Stadt. Okay, so last night when Führer was doing his presentation, he showed us this principle, right? Und gestern Abend äh, von Führers Vortrag hat er uns dieses Prinzip hier gezeigt. What, what, do you, what do you have? What, what principle do you have here with these two points? Welches Prinzip haben wir hier dargestellt durch diese beiden Punkte? The beginning and the end, right? Anfang und Ende. So, when you come to 1798, right, and you have the end here. Wenn wir also zu 1798 kommen und das dann hier als Ende haben. When you come into the end, you have a deadly wound, right? Dann hat man dort eine Todeswunde markiert. But when you're at the beginning. Aber wenn 1798 als Anfangspunkt markiert ist. You have the war between the north and the south. Man dort den Krieg zwischen Nord und Süd. 
The war between the north and the south is marking here at the beginning going forward, right? Markiert hier am Anfang, wie es vorwärts geht. But the deadly wound is marking the end, right? Todeswunde markiert das Ende. Okay, so we have to, to un understand that correctly, right? Das müssen wir richtig verstehen. Okay, now um, okay. Now go to the next quote. Gehen wir jetzt zum nächsten Zitat. This is just a confirmation on the one we read before. Das ist einfach nur eine Bestätigung zu dem Zitat, was wir davor gelesen haben. We are living in the time of the end. Right? Now where did she say we are living in the time of the end in the quote before? Sie sagt hier wieder, wir leben in der Zeit des Endes und Zitat davor, was hat sie gesagt? When church and state come together, right? Wenn Kirche und Staat zusammenkommen. Okay, and you'll see that it's really marking the exact same point in this next quote. Wir werden sehen, es ist genau derselbe Zeitpunkt hier auch in diesem Zitat. And it's marking nine testimonies, eleven, right? Und das ist im neunten Band der Zeugnisse, Seite elf. Okay. It says we are living in the time of the end. The fast fulfilling signs of the times declare that the coming of Christ is near at hand. Okay, what does she just say in that sentence right there? Also, was sagt sie hier in diesem Satz? Das ist der zweite Satz. Okay, that's what it said, but that, 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 what I'm asking is, what, what does that mean to us? What fast fulfilling signs of the times are declaring that Christ's coming is at hand? Also, was sind die uh, schnell, sich schnell erfüllenden Zeichen, die dann letztendlich darauf hindeuten, dass Christi kommen nahe ist? Right, it's the, it's the point, it's the shaking of the... The earth, right? Those signs that mark the Sunday law crisis, right? Das ist, uh, die Erschütterung der Erde sind diese Zeichen, die die Sonntagsgesetzkrise ausmachen. Because Daniel 11:40 is a parallel to 18:48, right? Daniel 11, Vers 40 ist eine Parallele hier zu 18148. <lacht> Because in 18:48 you have the south coming against the north. This, this kings and and the Pope, right? In 1848 haben wir den Süden, wie er gegen den Norden aufbegehrt und gegen die Könige und den Papst hat. And Sister Wise says it's not the shaking of the heavens and earth. It's not the it's not the end. It's the beginning, right? Ellen White sagt, es ist nicht die Erschütterung des Himmels und der Erde. Es ist nicht das Ende, sondern erst der Anfang. So it says that the fast fulfilling signs of the times declare that the coming of Christ is near at hand. The days in which we live are solemn and important. The Spirit of God has gradually but surely been withdrawn from the earth. Plagues and judgments are already falling upon the despisers of the grace of God. What plagues and judgments would that be referring to? Also, was für Plagen und Gerichte sind das hier? Well, not the second war at this point, but the, definitely the, the first war is beginning to sound, right? Also, am Anfang von Sonntagsgesetz fängt die erste Wehe an zu... Erscheinen. Okay. Now, history will tell you that 1989 was a very important year in history, right? Just go look it up. Right? Also die Geschichtsschreiber werden euch sagen, dass hier 1989 wirklich ein wichtiges Datum oder ein wichtiges Jahr in der Menschheitsgeschichte war. It was a turning point. Right? Es war ein Wendepunkt. Okay. So and Sister White talks about turning points in, in history, right? Und Ellen White spricht ja über diese Wendepunkte in der Geschichte. Okay. So it says, um, plagues and judgments are already fallen on the despise of the grace of God, the calamities by land and sea, the unsettled state of society, the alarms of war are portentous, they, what's they? The calamities by land and sea, the unsettled state of society, the alarms of war, they forecast approaching events of the greatest magnitude, right? So when the shaking of the earth comes, they forecast events of the greatest magnitude. Also wenn die Erschütterung der Erde kommt, dann äh, schatten sie diese größten Ereignisse oder, oder Ereignisse voraus mit einer großen Tragweite. Now she's going to tell us what the event that's forecasted. 
Right? Nun sagt sie uns, was diese Ereignisse sind, die äh, vorausgeschattet werden oder angedeutet werden. Right? On one occasion, when in New York City I was in the night season called upon to behold buildings rising story after story toward heaven. These buildings were warranted to be fireproof and they were erected to glorify their owners and builders. Higher and still higher these buildings rose, and in them the most costly material was used. Those to whom these buildings belonged were not asking themselves, how can we best glorify God? The Lord was not in their thoughts. I thought, oh, that those who are thus investing their means could see their course as God sees it. They are piling up magnificent buildings. But how foolish in the sight of the ruler of the universe is their planning and devising. They are not studying with all the powers of heart and mind how they may glorify God. They have lost sight of this, the first duty of man. As these lofty buildings went up, the owners rejoiced with ambitious pride that they had money to use in gratifying self and provoking the envy of their neighbors. Much of the money that they had thus invested had been obtained through exaction, through grinding down the poor. They forgot that in heaven an account of every business transaction is kept. Every unjust deal, every fraudulent act is there recorded. The time is coming when in their fraud and insolence men will reach a point that the Lord will not permit them to pass. And they will learn that there is a limit to the forbearance of Jehovah. So what's she referring to here? What's the limit of the forbearance of Jehovah? Also was is letztendlich die, diese Grenze? wo die Langmut von Jehova aufhören würde. Es the close of probation, right? Das Ende der Gnadenzeit. So she's having a vision here about great buildings going up in New York and she's talking about a future point when men will have passed this point, right? And they come to this point and they, 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 they are not allowed to go any further, right? Also sie hat hier eine Vision, wie die großen Gebäude da in New York aufgerichtet werden. Und letztendlich kommt dann dieser Punkt, wo die Menschen letztendlich eine Grenze überschritten haben, wo sie nicht mehr weiter vorwärts schreiten dürfen. The scene that next passed before me was an alarm of fire. Men looked at the lofty and supposedly fireproof buildings and said they are perfectly safe. But these buildings were consumed as if made of pitch. The fire engines could do nothing to stay the destruction. The firemen were unable to operate the engines. I am instructed that when the Lord's time comes, should no change have taken place in the hearts of proud, ambitious human beings, men will find that the hand that has been strong to save will be strong to destroy. No earthly power can stay the hand of God. No material can be used in the erection of buildings that will preserve them from destruction. When God's appointed time comes to send retribution on men for their disregard of his word. Law, right? So she says, we are in the time of the end, thrones and churches have come together, right? Sie sagt ja, wir leben in der Zeit des Endes, Kirchen und Staaten haben sich verbunden. It's a mark in the Sunday law, they're disregarding his law, right? Markiert das Sonntagsgesetz, sie missachten jetzt sein Gesetz. But there's a time coming where God is not going to allow them to pass, right? Aber da kommt dann eine Zeit, wo der Herr nicht mehr erlauben wird, dass sie noch weiter fortschreiten können. And It says, the, it says in that last paragraph there, the hand that had been strong to save will be strong to destroy. Das sagt uns hier im letzten Absatz, in dem, im Ende vom ersten Satz, dass diese Hand, die ähm, stark war zu retten, jetzt stark sein wird, um zu zerstören. So from the time of the end, where they start disregarding his law, Till the point that they get where they will not pass this, what has the Lord been trying to do? Also von der Zeit, wo sie letztendlich das Gesetz erlassen und das Gott, Gottes Gesetz missachten damit, bis zu der Zeit, wo sie nicht mehr weiter vorwärts gehen können, was versucht der Herr in dieser Zwischenzeit zu tun? Sie been trying to save, right? Er versucht sie noch zu retten. But now he's going to allow the destroyer to work his work, right? Aber dann erlaubt er hier am Ende dann diesen Zerstörer sein Werk zu tun. Where do we find the destroyer? Wo finden wir den Zerstörer? Revelation 9, 11, right? Offenbarung Kapitel 9, Vers 11. Okay, so, and it says, no earthly power can stay the hand of God, right? Steht, keine irdische Macht kann die Hand Gottes aufhalten. Now we were looking at this recently, what's the hand of God? Und was ist die Hand Gottes? 
It's another illustration of it. Was ist eine weitere Darstellung davon? Okay. So, Gottes Volk. In, in what sense? What, what I'm, what, in welchem Sinne? Also wenn das jetzt hier das Ende ist, Ende der Gnadenzeit, was wird hier passieren? Also etwas, was die sieben letzten Plagen vorausschattet. Okay. So, what's the hand of God? Was ist die Hand Gottes? Sorry? Okay, maybe it's just too obscure a question. But we went through this other day. We were shown that the, the hand of God represents the four cherubims that are holding the winds, right? Also, die Hand Gottes sind diese vier Cherubim, die letztendlich die Winde halten. So it says, no hand can, no, no earthly power can stay the hand of God. So when those four cherubims, which can bind and loose, when they loose Those four winds, right? Nothing's going to stop them, right? Also wenn diese vier Cherubim, die ja die Macht haben zu binden und zu lösen, wenn sie dann lösen, kann keine Hand mehr sie aufhalten. Right? Okay. But I want to take us back because this has always been a bit of a struggle for me, right? When you come to the end of the second war, what happens to the Islamic power right here? Also wenn man hier aber zum Ende der zweiten Welle kommt, was passiert hier mit dieser islamischen Macht? Is restrained, right? Wird eingeschränkt. So there's a restraint. Placed upon Islam, right? Also hier wird dem Islam eine Einschränkung auferlegt. And it's marked by the end of the second war, right? Und das ist dargestellt durch das Ende der zweiten Wehe. Okay, now we'll come back to that in a moment. Right? Und da werden wir gleich noch drauf zurückkommen. Next quote. Nächstes Zitat. Says, um, okay, no, not the next, not the next quote, the one after. Gebäude in New York. Also nicht das nächste, sondern danach heißt Gebäude in New York. Das ist. It's the next one in the in, in the German quotes. Im Deutschen ist das auch hier das nächste. Also es fängt an mit jetzt kommt das Wort. Okay, uh, one second. Says now comes the word that I have declared. That New York is to be swept away by a tidal wave. This I have never said. I have said, as I looked at the great buildings going up their story after story, what terrible scenes will take place when the Lord shall arise to shake terribly the earth. Then the words of Revelation 18, 1 to 3 will be fulfilled. Now, if we just go to the Two temple cleansings that are here in Millaret Line and also on Christ Line, right? So, wenn wir uns die zwei Tempelreinigungen anschauen würden, die jetzt hier in der Miller Geschichte dargestellt sind, aber auch in der Linie von Christus. What does Sister White parallel them to? Womit setzt Ellen White sie parallel? Of course, at the end of Revelation 18. Okay, Revelation. Mit den zwei Aufrufen hier am Ende der Welt, mit Offenbarung 18, 1 bis 3 und Offenbarung 18, 4 und 5. Now, when you take this quote, what does she, what does she mark in there will be fulfilled when the Lord arises to shake terribly the earth. Also, wenn wir dieses Zitat hier nehmen, was markiert sie, was erfüllt sich, wenn der Herr aufsteht, um die Erde furchtbar zu erschüttern? One to three, right? Offenbarung 18, 1 bis 3. And what it would do, it would put it at the beginning, right? <lacht> was es machen würde, es würde es hier an den Anfang setzen. Okay, but we know that this fulfillment and this was talking about the end, right? Aber wir verstehen, dass diese Erfüllung hier in dem Zitat hier über das Ende gesprochen hat. Okay, and I've always tried to, to figure these things out, but as we're seeing these repeating patterns at the end and the beginning, it's becoming a bit clear. Und ich habe immer versucht, das herauszufinden, warum das so ist. Aber jetzt fangen wir an, immer hier diese sich wiederholenden Muster immer mehr zu erkennen. Das, was am Anfang ist, ist auch am Ende. So this the second wall that Get stop here. What was the proclamation that was made here? Als die zweite Wehe hier zum Ende kam, was für eine Verlautbarung fand dort statt? In regards to the 
Sixth Trumpet in Bezug auf die sechste Posaune. It's not yet done sounding, right? Sie hat noch nicht aufgehört zu posaunen. Right? And it went all the way to, to, to here, right? Und die sechste Posaune ging dann hinab bis zum 22. Oktober. So much I could get into on that thought right now, but I just want you to understand that um, Oh, can I even go there right now? Um, dare I do that, right? Can I, can I do this? So can I do this here? So, 1844 here, mark here. Yes, we've, we've already shown this line already, right? We've already shown this line already, right? Because um, yeah, yes, um, I would have to show all these different lines. But basically, right? If you take if you take the whole of the Millerite line, you have a time of peace here from here to the Sunday law, right? Also, letztendlich, wenn wir um ganz Militariten hier Geschichte aufzeichnen würde, hätten wir hier eine Zeit des Friedens, beginnt hier bis dann zum Sonntagsgesetz. Right? When you take 538 to 1798, you have a time of peace from there to the Sunday law, right? Um, can you repeat the first part? From When you go from 538 to 1798, you have a time of peace from that point forward to the Sunday law. Also von, wenn wir von 538 bis 1798 gehen, haben wir eine Zeit des Friedens, die dort beginnt bis zum Sonntagsgesetz. And when you understand this point, it's just taking lots of portions of history and showing you that's the past. Now we're at the time of peace. That's what we're looking for in the future, right? Und wenn wir das verstehen, der Herr nimmt also hier viele verschiedene Teile der Geschichte. Er sagt immer, du stehst jetzt hier, das war die Vergangenheit, du bist jetzt gerade hier am Anfang einer kleinen Zeit des Friedens und das wird in Zukunft wieder aufkommen. Okay? So it depends What the past history was has been referred to depends on what's going to come at, at the end of that point, right? Das ist immer abhängig davon, was in der Vergangenheit passierte in dieser Darstellung. Das wird sich nämlich dann wieder in der Zukunft wiederholen. And what I'm understanding is that 1840 to 1844, this glorious manifestation of the power of God, und was ich euch verstehen lassen möchte, ist diese herrliche Manifestation der Macht Gottes von 1840 bis 1848. Was a time of peace. Das stellte eine Zeit des Friedens dar. Based upon the fact that the the trump the trumpet had come to an end, but it was not yet done sounding until 1844, right? Sie auch der Tatsache, dass die die Wehe zu einem Ende kam, aber die Posaune hat noch nicht aufgehört bis 1844. Right, and we get that. That point. Just keep that in your your minds, right? So the point was there was a restraint here, followed by a time of peace, right? Punkt ist hier gab es also eine Einschränkung, die dann gefolgt wurde von einer Zeit des Friedens. But if we just go by Millerite history, what began right here? Aber wenn wir uns die Miller Geschichte anschauen, was fing dann hier 1844 an? Go, go to Re Revelation 11. Gehen wir dazu zu Offenbarung 11. Vers 15. Und dann Vers, Vers 14. Fangen wir in Vers 14 an. It says, the second war is past, and behold, the third war cometh quickly. Right? So, when you get to the little time of peace, what are you to do? Wenn du zur kleinen Zeit des Friedens kommst, was sollst du da tun? Tell what's about to come. What are you to do when you get to the little time of peace? Was sollst du tun, uh, wenn du zur kleinen Zeit des Friedens kommst? Yeah, you're to flee, right? Du sollst flüchten. You're to flee to that refuge city. Why? Du sollst zu der Zufluchtsstadt fliehen. Warum? Who's hot on your heels? Wer ist dicht auf deinen Fersen? The destroying angel, the angel of Revelation 9:11. Der zerstörerische Engel, der Engel aus Offenbarung 9, Vers 11. Right? Richtig. Okay. And it says, the second war is past. 
And behold, the third woe cometh how. Vers 14 sagt, zweite Wehe ist zu Ende und dritte Wehe kommt. Quickly. Kommt bald oder rasch. Right? So, in this sense, right, which pointed down to, to, to this point, right? In diesem Sinne, das hat dann hier auf 1844 gedeutet. Okay. It's a time, it's a time of peace that's pointed towards The crisis is going to come. There's going to be huge calamities, right? Es war eine Zeit des Friedens, die dann hinauf, hinabgewiesen hat auf eine Krise, wo Unruhen stattfinden wird. But we know that on October 22nd began the investigative judgment of the dead, right? Wir verstehen, dass am 22. Oktober das Untersuchungsgericht an den Toten begann. Now, if you just based upon Pharaoh, this is the Sunday law to the final review, and you have the Sunday law. Wenn wir uns diese zwei Pharaonen anschauen, hat man Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung. Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung. And these two events here, they're just repeating histories, right? Und diese beiden Ereignisse sind einfach sich wiederholende Geschichten. Okay, so in, in one sense, this is pointing to the end. Right? This punishment that was marked the second coming, right? Also in einem Sinne wies das hier hinab auf das Ende hier, die Bestrafung, die kommen würde bei der Wiederkunft. But we're seeing that all these things, like 1798, etc., etc., 1844, they're at both the beginning and the end, right? Also wir sehen, dass all diese Dinge wie 1798, 1844 und so weiter und so fort, die sind sowohl am Anfang markiert als auch am Ende. Okay, so... When the sixth angel is not yet done sounding, it's marked in a time of peace till the calamity comes, right? Also, when the sechste Engel noch nicht aufgehört hat zu posaunen, dann markiert es also eine Zeit des Friedens, bevor dann eine Unruhe oder ein Unglück kommen würde. Okay, so the point is that um, so many things, I, I can't remember them all in one go, right? But, so the Sunday law, right? If we just do it this way, right? You have these seals. One, two, three. The fourth seal, marking the twelfth sixty on a smaller scale, right? Wenn man die Siegel markieren, hat man dann hier das vierte Siegel, was dann auch die zwölf sechzig auf einer kleineren Ebene darstellt. Fifth seal marks a time of peace. Das fünfte Siegel markiert eine Zeit des Friedens. What's the sixth seal? What what is it? Und was ist das sechste Siegel? You just read the sixth seal, what does it represent? Wenn du das sechste Siegel liest, was stellt das dar? The second coming of Christ, right? Die zweite Ankunft Christi. And that's what, when this sixth trumpet stopped, it said, the, it says, the, the second war is past, behold, the third war cometh quickly, right? Das ist ja, was hier steht. Die, die zweite Wehe ist vorbei und die dritte Wehe, die kommt rasch. And It's pointing here, right? That this this point to to Passover, right? Which is the cross. Und dieser Punkt markiert ja auch das Passa, was auch das Kreuz ist. Right? Passover the cross. You must have the seal of God in your forehead, right? Und am Passa oder am Kreuz da brauchst du das Siegel Gottes an deiner Stirn. But what do we know when the Sunday law comes? What happened on 1848? Aber wenn das Sonntagsgesetz kommt, was ist denn hier 1848 passiert? No, 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 based upon what Tom, in 1848, right, the Millerites, they, they saw this event and what did they realize God was doing? Also 1848, die Milleriten haben das Ereignis gesehen und was haben sie verstanden, was Gott dort tun würde? Yes, the, Sun, the Sunday law crisis is the image of the beast test, right? Also sie haben verstanden, dass die Versiegelungsbotschaft dort vorwärts gehen muss, denn die Sonntagsgesetzkrise ist ja der Bild des Tieres test. And the image of the beast test is the test that the people of God must have before they are sealed, right? Und der Bild des Tieres test ist der Test, den Gott Volk haben muss, bevor sie versiegelt werden können. So what does he do? Also was macht er? What does Christ do? Was macht Christus folglich? He holds it, right? Er hält die Winde. Because if he allowed the sixth seal to unfold right here, everybody would be lost. Right? Dann würde er erlauben, dass das sechste Siegel hier tatsächlich sich erfüllen könnte, 
würde jeder verloren gehen. Right? So the, the seventh trumpet is held until the end, right? Deswegen die siebte Posaune wird dann auch hier zurückgehalten bis zum Ende. Right? See that? Okay. And uh, it's important to, to see that because the seventh trumpet is marking which event? The, th the third war is marking which event? Also die dritte Wehe unter der siebten Posaune stellt welches Ereignis dar? Which point is it marking, Daniel? Welchen Punkt markiert das? Right. So it's it's marking the the it's marking this punishment that Sister White's talking about when men pass the forbearance of God, right? It's markiert hier diesen Punkt, wo letztendlich ein weiterer geschrieben hat, dass wo sie die Grenze der Langmut Gottes überschritten haben. Right. Richtig? Okay. So uh, So the next quote is topic 1848, we're familiar with it, right? So she says that 1848 was marking the shaking of the, of the earth, right? Also the next quote speaks about 1848 and how the shaking of the earth is, so we are trust. Go to the second paragraph. Gehen wir aber zum zweiten Absatz davon, von CET 111.2. And go to the highlighted bit. And gehen wir, im Deutschen gibt es jetzt kein Fett gedrucktes, aber das ist der dritte Ja, der vierte Satz, den wir lesen werden. Okay, I saw. Ich sah. I saw that the powers of earth are now being shaken and that the events come in order. Right? And what events... Okay. It, it tells us that wars, rumors of war, sword, famine, pestilence are the first to shake the powers of the earth. That's the signs that she sees that we're living in the time of the end. Right? Also, Kriege, Krieg, Gerüchte und so weiter und so fort. Das waren die Zeichen, die letztendlich hier die Erde erschüttert haben. Das ist ein Zeichen, dass man hier in der Zeit des Endes lebt. She says, then the voice of God will shake the sun, the moon and stars and and what? This earth also. Also dann wird die Stimme Gottes Sonne, Mond und auch äh, Sterne und auch diese Erde erschüttern. So when she says they pass that point of forbearance and God will arise to shake terribly the air, it's speaking about this shaking of the air, right? Also when uh, it stand in Zitat davor, dass sie letztendlich die Langmut Gottes ähm, ausgereizt haben und der Herr dann aufstehen würde, um die Erde furchtbar zu erschüttern, dann markiert es diese Erschütterung der Erde hier. She says in Revelation 1 to 3 will be fulfilled. Nämlich die Erschütterung des Himmels und der Erde. Und sie sagt dann Offenbarung 18, Vers 1 bis 3 wird sich erfüllen. Okay. But Oder wird erfüllt sein. We have it marked here at the beginning, right? Und wir haben das einmal hier am Anfang markiert. It's also marking the end. Aber right? es markiert dann folglich auch hier das Ende. Okay, because we have Babylon has fallen spiritually at the beginning. Babylon has literally fallen at the end. Right? Wenn wir haben ja Babylon, wie es am Anfang geistlich gesehen fällt, aber wie Babylon am Ende fällt, ist es dann buchstäblich. Okay, so. Uh, now go to this quote from the 21 MR. Gehen wir jetzt zum nächsten Zitat von 21 MR. Fury, you got a point. Ist direkt danach. He uses this expression, arise to shake terribly the earth in Isaiah 2 when he's speaking about the seven last people. Yes, 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 yes. There's, many, there's several places you can uh, refer this to if you go to the Spirit of Prophecy. Also, letztendlich, dieser Ausdruck, dass er aufsteht, um die Erde furchtbar zu erschüttern, das ist aus Jesaja 2 zitiert. Und da kann man sehen in Jesaja 2, dass es über die sieben letzten Plagen spricht. Okay, so, now, she tell, tells us in here, what is this event that she was talking about in these other two visions, right? Also in dem nächsten Zitat erklärt sie uns, was dieses Ereignis ist, was sie in den Visionen davor erwähnt hatte. So, we know that, that 9-11, that was being spoken about there in 9 Testaments 11, right? Und wir wissen, dass hier der 11. September, was unter anderem ja da im 9. Band der Zeugnisse, Seite 11, dann äh, thematisiert wurde. What, what is it in relation to this line? Was ist das in Bezug auf diese Linie hier? I premise this right at the beginning. Das direkt am Anfang als äh, Grundlage äh, erwähnt. It's a, it's a type. Das ist ein Typus. These are all not the perfect fulfillments of these things, right? Das sind ja alles nicht die perfekten Erfüllungen von diesen ganzen Geschehnissen hier. 
Because there's no Sunday law, right? It's just things being prefigured. Weil in unserer Zeit gibt es kein Sonntagsgesetz, das sind also einfach nur Dinge, die etwas vorausschauen. So when you understand that, that this is a type, this is a type, this is a type, it's given us the way marks that we're going down through, so that when we get to the end and go to the next group, we know what's coming, right? Wir verstehen, dass das ein Typus ist, das ein Typus ist, das ein Typus ist und so weiter und so fort. Dann wissen wir, dass wenn wir nachher hier weitergehen und zur nächsten Gruppe gehen, wissen wir letztendlich, was dann kommen wird in der perfekten Erfüllung. Okay, let's read what she says, right? Lass uns da weiterlesen, was sie hier sagt im nächsten Zitat, 21 MR. As it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. Let all read and understand the warnings given by the Savior. As he went out of the temple, one of his disciples said unto him, Master, see what manner of stones and buildings are here. And Jesus answering said unto him, Seest thou these what? Great buildings. Now what was Miss Sister White talking about in those quotes that we read? Also siehst du diese großen Gebäude. Und was hat, über was hat Ellen White gesprochen in den Zitaten zuvor? Great buildings being erected story after story, right? Große Gebäude, wie sie Stockwerk um Stockwerk aufgerichtet wurden. And Jesus answering said unto him, Seest thou these great buildings? There shall not be left one stone upon another that shall not be thrown down. At 9-11... Not one stone was left upon another that was not thrown down, right? Am 11. September ist nicht ein Stein auf dem anderen zurückgeblieben, der nicht umgestürzt worden sei. What did they call the area at the bottom of 9/11? Und was äh, wie nennen sie den Grundboden hier von wo das Gebäude stand am Ground Zero, right? Sie nennen es ähm Ground Zero. Ebenboden. Ja. Fundament. <lacht> Yes, it, it, wie ein ebener Boden, also Ground Zero bedeutet einfach, dass es There was ja. there was nothing there, right? It it just we we yeah. seen the videos that turned to dust in midair, right? Es ist nichts mehr übrig geblieben. Wir haben ja in den Videos sehen können, wie das Gebäude in Staub mitten in der Luft verwandelt wurde. Right, but but genau. wurde dem Erdboden gleich gemacht. But in, in this quote they're talking about the destruction of Jerusalem, right? Aber hier in diesem Zitat spricht es über die Zerstörung Jerusalems. Right? That's what the, the disciples are discussing with Christ, right? Das ist ja, was die Jünger hier mit Jesus diskutieren. But then she says men will continue to erect expensive buildings. So what she now referring the destruction of Jerusalem to? Also in den 66.6, also womit vergleicht sie jetzt hier die Zerstörung Jerusalems? To buildings being destroyed, right? Das Gebäude zerstört werden. Men will continue to erect expensive buildings costing millions of money. Special attention will be called to their architectural beauty and the firmness and solidity with which they are constructed. But the Lord has instructed me that despite the unusual firmness and expensive display, these buildings will share the fate of the temple at Jerusalem. So if these buildings are sharing the fate of the temple at Jerusalem, we just need to go back and look at the destruction of Jerusalem and it's going to tell us what happens to those buildings, right? Deswegen, um, wenn die Gebäude dasselbe Schicksal haben wie die, der Tempel in Jerusalem, müssen wir einfach nur schauen, was ist damals in der Zerstörung Jerusalems passiert und dann können wir wissen, was hier über die Gebäude kommt. Christ says, not one stone shall be left upon another. Christus sagt ja nicht, ein Stein wird auf dem anderen zurückbleiben. But what began, what began the destruction of the temple? Aber was äh, markierte den den Anfang der Zerstörung des Tempels. Fire, right? Feuer. We read in 9 Testaments 11 that the firemen were unable to use the fire engines, right? The building was as if it was made of pitch, right? Also wir haben in diesem Kapitel gelesen aus dem 9. Band der Zeugnisse, was auf Seite 11 anfängt, dass die ähm, Feuerwehr nicht in der Lage war, ihre ja, Feuer Fahrzeuge. Fahrzeuge zu zu benutzen, um dieses Feuer zu löschen. So the Roman threw in this fire torch into the, the temple and immediately woof, it went up in flames, right? Und bei der Zerstörung Jerusalems oder bei der Zerstörung des Tempels, da hat ja dieser römische Soldat seine Fackel in den Tempel geworfen und sofort fing alles an zu brennen. Did that bring the temple down? Und hat das aber den Tempel niedergebracht? No. Nein. The Romans plowed it into the ground, right? Not one stone was left upon another. Die Römer haben es letztendlich äh, 
noch niedergerissen und gepflügt, sodass es wirklich nicht ein Stein auf dem anderen zurückblieb. Es ist ähm, dem Boden gleich gemacht worden. Right? This is what was happened and this is what she's like in this building and that's what you've seen at 9-11. It was ground zero. It was not one stone was left upon another. Right? Und das ist auch was am 11. September dann passierte, wo letztendlich es dem Erdboden gleich gemacht worden ist. Kein Stein blieb auf dem anderen zurück. So it says, these buildings will share the fate of the temple in Jerusalem. That magnificent structure fell. Angels of God were sent to do the work of destruction. So that one stone was not left upon another that was not thrown down. So she says, God's hand, God's hand that was uh, open to save, is going to be now quick to destroy, right? Also sie sagte, die Hand Gottes, die zuvor stark war zu retten, ist jetzt schnell zu zerstören. Now if you go into the live stream and just go to the last quote. Wenn wir zum Livestream gehen und zum letzten Zitat gehen, das gepostet wurde. It's premise, it says, when he leaves the sanctuary. So when he leaves the sanctuary, it's marking the close of probation, right? Wenn, ich beginnt mit, wenn er das Heiligtum verlässt, und das markiert ja dann das Ende der Gnadenzeit. Darkness covers the inhabitants of the earth. In that fearful time, the righteous must live in the sight of a holy God without an intercessor. The restraint which has been upon the wicked is removed. And Satan has entire control of the finally impenitent. God's long suffering has ended. The world has rejected his mercy, despised his love, and trampled upon his law. The wicked have passed the boundary of their probation. The Spirit of God persistently resisted has at last been withdrawn. Unsheltered by divine grace, they have no protection from the wicked one. Satan will then plunge the inhabitants of the earth into one great final trouble. As the angels of God cease to hold in check the fierce winds of human passion, all the elements of strife will be let loose. The whole world will be involved in ruin more terrible than that which came upon which? Jerusalem. Jerusalem. Right? Now it says, a single angel destroyed all the firstborn of the Egyptians and filled the land with mourning. When David offended against God by numbering the people, one angel caused that terrible destruction by which his sin was punished. The same destructive power exercised by holy angels when God commands will be exercised by evil angels when he permits. There are forces now ready and only waiting the divine permission to spread desolation every Where? Right? Now, okay, I'm just going to try and bring the thoughts together, right? So, ich werde jetzt versuchen, noch die Gedanken jetzt alle zusammenzufügen. Sunday Law, Sunday Law in type, right? Sonntagsgesetz und auch Sonntagsgesetz, aber beides in Typos. They're both prefigured by this 1260, right? Und beide sind vorausgeschattet durch diese 1260. And the first and second wars. Und erste und zweite Wehe. So when you go to Millerite history, the is not yet done so the mass a time of peace and points forward to when the seventh trumpet. I'll just write it on there. Wenn wir aber zur Miller Geschichte kommen, dann ist sagt hier ist die sechste Posaune noch nicht fertig mit ihrer Posaune, sondern es markiert dann hier eine Zeit des Friedens, wo dann die siebte Posaune nach am Ende anfängt zu posaunen. Okay, and it says the second war is past, the third war cometh quickly, right? Das sagt ja, die zweite Wehe ist zu Ende, aber die dritte Wehe, die kommt rasch. So, if we were to just take line upon line this box, right, and place it on this box, what do you have right here? Also, wenn wir jetzt Linie auf Linie das anwenden würden und diese Box nehmen und jetzt hier über diese Box legen, was hätten wir dann hier? The third war, right? Dritte Wehe. So, you have the first war, second war, right? The third war is allowed to come, right? But then it's restrained. So you have two, two things happening simultaneously, right? Also, the first war, the second war, and then comes the third war here, but it will also be 
eingeschränkt. Also zwei Dinge, die hier simultan stattfinden. One saying of the Savior cannot be made to make of none effect another, right? Eine Aussage des Heilandes kann man nicht nehmen, um eine andere Aussage damit zu zerstören. So this is why 9-11, which is marked by a restraint right here, und deswegen hier am 11. September, was durch diese Einschränkung hier markiert ist, is also marked at simultaneously the seventh trumpet. The third war. Uh, markiert dann auch simultan diese siebte Posaune, diese dritte Wehe. So the four winds being loosed right there is marking the seventh trumpet, but then the restraint is marking the end of the second war, says it's not yet done sounded, right? It gives you a time of peace. Also, hier diese Bestrafung hier markiert also dieses Lösen dieser vier Winde unter der siebten Posaune oder dritten Wehe, aber hier das dieses Einschränken, was hier dann auch stattfindet, ist dargestellt durch das Ende der zweiten Wehe, wo dann gesagt wird, die sechste Posaune hat noch nicht aufgehört zu posaunen. Right? Because that's always played my mind. Why? why? There was no destructive element from Islam here, but, but right here, yeah, you have that. And Und das hat mich immer wirklich gewurmt, weil hier sieht man ja nicht, dass der Islam irgendwas zerstört. Aber hier hat man eine, eine zerstörende Aktivität des Islams. Because, oh sorry. Und ich habe dann immer gefragt, warum ist das dann hier markiert, aber hier nicht? Because it's prefigured in the end of the second war, but the beginning of the, of the third, right? Weil das hier das Ende der zweiten Wehe darstellt, aber auch gleichzeitig den Anfang der dritten, also but, Typus. But we know that the Lord, although it's marking the, the, the seven plagues there, he's bringing a time of peace, so he's holding them. Right. Wir verstehen das auch, wenn das dann hier diese sieben letzten Plagen markiert, ist es gleichzeitig ja hier eine Zeit des Friedens, die der Herr hier gibt, weil er diese Winde hier festhält. Okay, so this punishment 9-11, when these buildings get brought down, would mark Nebuchadnezzar getting brought down, but he's not destroyed because the Lord is holding the four winds, right? Also letztendlich hier die Bestrafung, die hier über diese Gebäude Kahn stellt eigentlich dar, wie Nebukadnezar dann abgehauen wird. Aber er ist nicht zerstört, weil der Herr hier diese Winde noch zurückhält. Right? Richtig. So, when you see Nebuchadnezzar there for those seven years and the rains falling upon him, it's marking this glorious manifestation of the power of God to give him an opportunity to see those things before the Lord really loses the four winds and let the seven plagues fall. Also wenn right? Nebukadnezar hier abgehauen wird und dann die sieben Jahre Tau auf ihm hier fallen, markiert er also diese herrliche Manifestation der Macht Gottes, wo Gott dann nochmal dem Nebukadnezar seine Möglichkeit schenkt, diese Botschaft zu erhalten. The seven good years, right? Und die sieben guten Jahre. Okay. Now, the uh, so reason I've put all that in place is because we need to understand our point, right, that's going to be that we are right before, right here, if we parallel it with the... If we, if, we take, if we take this and parallel it, right? We're right there, right? Also, wenn wir jetzt äh, das hier nehmen und parallel setzen, dann wären wir genau hier, also... Yes, yeah, so, because this is the little time of peace and this is the little time of peace, right? Das ist ja die kleine Zeit des Friedens und folglich ist das hier diese kleine Zeit des Friedens. So we're trying to understand exactly what is happening here. Definitely same principles, but whether or not it's the same events, that's what we need to ascertain. Right? Also deswegen, wir wollen ja genau verstehen, was dann hier letztendlich passiert. Wir wissen auf jeden Fall, dass es dieselben Prinzipien sein werden, aber ob es dann auch dieselben Ereignisse sind, das ist noch die Frage. One thing is for sure, it's only the end of the first war. It's only the end of the first World War and type, right? Eine Sache ist klar, dass es hier nur das Ende der ersten Wehe ist. Es ist nur das Ende der, des ersten Weltkrieges in Typus. Whereas this is the end of the second war, beginning of the third, right? Und gegen das hier das Ende der zweiten Wehe und den Anfang der dritten Wehe darstellt. So there's definitely a difference in those points, right? Deswegen ist es auf jeden Fall ein Unterschied in diesen Punkten zu sehen. Okay. Okay. Right. Lots to think about, right? Viele Sachen, über die wir jetzt nachdenken. Okay, let's, 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 let's Lass uns mit dem abschließen.
Dear Father in heaven, Lieber Vater in heaven we thank you for these uh, deep thoughts we can think about. Wir danken dir für diese tiefe Gedanken, worüber wir nachsinnen können. As you see, it's uh, still confusing for our minds, but we believe that your will guides us.